بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹو آل میڈیا ریسٹورینٹس ویلکم بیک ٹو فزکس آئٹم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا انٹروڈکشن آف میجرمنٹ آج ہم پڑھیں گے فزیکل کوانٹیز کے بارے میں تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ٹاپک ربی شاہ علی صدری و یسر علی عمری واہل العدتم السانی یفقہ قول فزیکل کوانٹیز ہمارے پاس وہ کوانٹیز ہیں جنہیں ہم کسی بھی میتھڈ سے ناپ سکتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر ان فزیکل کوانٹیز کو میزر کرنے کے جو انسٹرومنٹ ہیں جو میتھڈ ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں لیکن ہم ان کو کسی بھی طریقے سے ناپ سکتے ہوں وہ فزیکل کوانٹیز کہلاتی ہیں مثال کے طور پر کسی بھی درخت کے اندر موجود اس کے پتے ہم پراپر طریقے سے اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جانتے ہیں سائنٹیفک فینومینا کے مطابق لیوس کی ایک پراپر اپنی ایج ہوتی ہے اور اس ایج کے بعد وہ لیوس گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے پتے لینا شروع کر دیتے ہیں اگر ہم ٹری کے ہاف لیس کو کاؤنٹ کر لیں تو پتہ چلے گا کہ پیچھے جو ہم کاؤنٹ کر چکے ہیں ان میں سے کچھ پتے گر چکے ہیں اور کچھ نئے پتے آ چکے ہیں تو ان کی کاؤنٹنگ ہمارے پاس پراپر نہیں ہوگی جیسے کہ آسمان پر موجود ستاروں کو ہم پراپر کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو ان کو ہم فزیکل کوانٹیٹی میں بھی کنسیڈر نہیں کریں گے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک کا ڈسٹینس معلوم کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا یعنی ہم اس کو ایزیلی میجر کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم ہاف ڈسٹینس بھی میجر کر لیں تو یہ کبھی نہیں ہوگا کہ پچھلا جو ڈسٹینس ہم معلوم کر چکے ہیں کور کر چکے ہیں کہ وہ ڈسٹینس انکریز یا ڈکریز ہو جائے یا اس میں کچھ بھی چینج آ جائے اٹ از ناٹ پاسبل اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں ڈسٹینس ہمارے پاس ایک پراپر فزیکل کوانٹیٹی ہے اسی طرح ہمارے پاس کچھ کوانٹیٹیز ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں سو so, فزیکل کوانٹیٹیز کی یہاں پر ہمارے پاس مین دو ٹائپ لی ہیں ایک ہمارے پاس ہے بیس کوانٹیٹیز اور دوسری ہمارے پاس ہے ویج کوانٹیٹیز تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں بیس کوانٹیٹیز دو فزیکل کوانٹیٹیز وچ ڈو ناٹ ڈرائیو فرام اینی ادر کوانٹیٹیز اور وچ ڈو ناٹ ڈپینڈ آن ادر کوانٹیٹیز اور کارڈ بیس اور فنڈامنٹل کوانٹیٹیز بیس کوانٹیٹی کو ہم فنڈامنٹل کوانٹیٹیز بھی کہتے ہیں اور یہ وہ کوانٹیٹیز ہیں جو کسی دوسری کوانٹیٹیز پر ڈپینڈ نہیں کرتی یا ان سے ڈرائیو نہیں ہوتی مثال کے طور پر لینتھ ماس ٹائم اماؤنٹ آف سبسٹینس وغیرہ وغیرہ دوسری ہمارے پاس ہے ڈرائیو کوانٹیٹیز دو فزیکل کوانٹیٹیز وچ آر ڈرائیو فرام ادر کوانٹیٹیز اور وچ ڈپینڈ آن ادر کوانٹیٹیز آر کال ڈرائیو کوانٹیٹیز یعنی کہ وہ کوانٹیٹیز جو کسی دوسری کوانٹیٹیز سے ڈرائیو ہوتی ہیں یعنی ان سے اخذ کی جاتی ہیں مل کر بنتی ہیں اور وچ ڈپینڈ یعنی کہ جو دوسری کوانٹیٹیز پر ڈپینڈ کرتی ہیں وہ کہلاتی ہیں ہمارے پاس ڈرائیو کوانٹیٹی مثال کے طور پر فورس ویلاسٹی ایکسلریشن ٹارک مومنٹم وغیرہ وغیرہ یہ تھی ہمارے پاس بیس اور ڈرائیو کوانٹیٹیز ناؤ دیئر آر ٹوٹل سیون بیس اور فنڈامنٹل کوانٹیٹیز ان دا ورلڈ وچ آر گون بیلو لینتھ اور ڈسٹینس اس کا سمبل ہم لکھتے ہیں ایل یا پھر ایس سے اس کو ہم ڈنوٹ کرتے ہیں ایسا یونٹ ہم لیتے ہیں میٹر اور اس کا یونٹ سمبل ہوگا اسمال ایم سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے ماس ڈنوٹیڈ بائی ایم ایسا یونٹ از کلو گرام یونٹ سمبل از کے جی تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے ٹائم سمبل اٹ از ڈنوٹیڈ بائی ٹی ایسا یونٹ سیکنڈ یونٹ سمبل ایس اور ایس ای سی نمبر فور پر ہے اماؤنٹ آف سبسٹینس اٹ از ڈنوٹیڈ بائی این ایسا یونٹ از مول اینڈ یونٹ سمبل از ایم او ایل مول نمبر فائیو پر ہمارے پاس ہے الیکٹرک کرنٹ and it is denoted by i and its si unit is ampere and unit symbol is capital a or amp number 6 par hamare paas hai thermodynamic temperature denoted by t si unit is kelvin and unit symbol is capital k aur last mein hamare paas number 7 par hai luminous intensity yani ki roshni ki shiddat it is denoted by j si unit is candela and unit symbol is cd یہ تھی ہمارے پاس بیس اور فنڈامنٹل کوانٹیٹی جو ہمارے پاس ٹوٹل سیون موجود ہیں اب باقی جو ڈرائیو کوانٹیٹیز ہیں وہ انہی سے مل کر ڈرائیو ہوتی ہیں بائی ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن سو دیئر آر مینی ڈرائیو کوانٹیٹیز بٹ سم آر گون بنو نمبر ون پر ہے ہمارے پاس اسپیڈ اٹ از یونٹ بائی وی ایسا یونٹ از میٹر پر سیکنڈ یونٹ سمبل از ایم اپون ایس اب اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یونٹ ہمارے پاس بتاتا ہے میٹر پر سیکنڈ اور ہم جانتے ہیں کہ میٹر ہمارے پاس ڈسٹینس کا یونٹ ہے اور سیکنڈ ہمارے پاس ٹائم کا یونٹ ہے تو بس ہمیں پتہ چلا کہ اسپیڈ ہمارے پاس ڈسٹینس اور ٹائم کا ریشو ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسپیڈ ہمارے پاس ڈسٹینس اور ٹائم سے ڈرائیو کی گئی ایک ڈرائیو کوانٹیٹی ہے 
اسی طرح آگے ہم دیکھیں گے سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے ایکسلریشن جنوٹیڈ بائی اے ایس آئی یونٹ ایز میٹر پر سیکنڈ اسکوائر اینڈ یونٹ سمبل ایز ایم اپون ایس اسکوائر ایکسلریشن میں ہمارے پاس ڈسٹینس اپون ٹائم ہمارے پاس دو بار انوالو ہوتا ہے ٹائم انٹو ٹائم یعنی سیکنڈ انٹو سیکنڈ سیکنڈ اسکوائر نمبر تھری پر ہمارے پاس ہے فورس ڈینوٹیڈ بائی ایف ایس آئی یونٹ ایز نیوٹن اینڈ یونٹ سمبل ایز کیپیٹل این اور کیپیٹل این برابر ہوتا ہے کلو گرام انٹو میٹر پر سیکنڈ اسکوائر پہ یعنی کہ نیوٹن ہمارے پاس ڈپینڈ کرتا ہے ماس پر ڈسٹینس پر اور ٹائم پر نمبر فور پر ہمارے پاس ہے پریشر ڈینوٹیڈ بائی کیپیٹل پی ایس آئی یونٹ از پاسکل اینڈ پاسکل از ایکول ٹو یعنی اس کا یونٹ سمبل ہے پی اے اینڈ اٹ از ایکول ٹو نیوٹن پر میٹر اسکوائر ہم جانتے ہیں کہ نیوٹن آلریڈی ایک ڈرائیو کوانٹیٹی ہے اور اپون میں میٹر اسکوائر ہمارے پاس ڈسٹینس کا اسکوائر یعنی اس کا سمبل ہے تو یہ ہمارے پاس ڈرائیو کوانٹیٹی ہوئی نمبر فائیو پر ہمارے پاس ہے ٹارک اٹ از نوٹیڈ بائی گریک لیٹر ٹاپ اینڈ ایس آئی یونٹ از نیوٹن میٹر یونٹ سمبل از این ایم نمبر سکس پر ہمارے پاس ہے ورک ڈن جنوٹیڈ بائی کیپیٹل ڈبلیو ایس آئی یونٹ از جول اینڈ یونٹ سمبل از کیپیٹل جے اینڈ جول از ایکول ٹو نیوٹن میٹر تو یہ تھی ہمارے پاس فزیکل کوانٹیٹیز بیس اور ڈرائیو کوانٹیٹیز اس کے ٹائپس ہیں اب ہم آتے ہیں ہمارے پاس اس کی ایک تھرڈ ٹائپ مین دو ٹائپ کے علاوہ سپلیمنٹری کوانٹیٹیز سپلیمنٹری کوانٹیٹیز آر جومیٹریکل کوانٹیٹیز آف سرکل اینڈ اسپیئر سرکل اور اسپیئر کی میجرمنٹ کے لیے ہم سپلیمنٹری کوانٹیٹیز استعمال کرتے ہیں سپلیمنٹری کوانٹیٹیز اب تک ہمارے پاس پراپر کلاسیفائی نہیں ہو سکی کہ آیا کہ یہ بیس میں ان کو کنسیڈر کیا جائے یا ڈرائیو کوانٹیٹیز میں سو دیر آر ٹو سپلیمنٹری یونٹس آف ٹو پیورلی جومیٹریکل فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ دے آر پلین اینگل اینڈ سالڈ اینگل یہ ہمارے پاس فزیکل کوانٹیٹیز ہیں پلین اینگل ہمارے پاس کسی بھی ٹو ڈائمینشنل آبجیکٹ یعنی سرکولر آبجیکٹ کا اینگل معلوم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کا یونٹ ہوتا ہے ریڈیل اس کو پھر ہم آگے فردر چیپٹر میں ڈسکس کریں گے اور سیکنڈ ہمارے پاس ہے سالڈ اینگل سالڈ اینگل یعنی کہ ہمارے پاس کسی بھی تھری ڈائمینشنل آبجیکٹ یعنی کہ اسپیئر میں استعمال کیا جاتا ہے سالڈ اینگل اور سالڈ اینگل کا یونٹ ہم کنسیڈر کرتے ہیں اسٹریڈیل سالڈ اینگل ہمارے پاس کسی بھی تھری ڈائمینشنل اسپیئر کے اینگل کو میجرمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں ریڈین ہمارے پاس یوز ہوتا ہے کسی بھی ٹو ڈائمینشنل سرکل کے لیے اور اسٹریڈین ہمارے پاس یوز ہوتا ہے کسی بھی تھری ڈائمینشنل اسپیئر کے اینگل کی میجرمنٹ کے لیے تو اسٹوڈنٹس یہ تھیں ہمارے پاس آج کی آج کا ٹاپک فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ اٹس ٹائپس تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے فی امان اللہ اللہ حافظ